ডিজিজেস অফ জি আইটি রেলিভেন্ট ডিজিজেস অফ জি আইটি এটা টোটাল আজকের জায়গা থাকছে সো বিলিরুবিনের টোটাল জিনিসটা হচ্ছে বিলিরুবিন কামস ফ্রম হিমোগ্লোবিন ইটস হিম হিম ডিজেনারেটিভ প্রোডাক্ট এবং হিমোগ্লোবিন ইজ কনভার্টেড ইন্টু হিম অ্যান্ড গ্লোবিন অফ উইচ গ্লোবিন গোজ ইন্টু দি অ্যামিনো অ্যাসিড পুল গ্লোবিন গোজ ইন্টু দি অ্যামিনো অ্যাসিড পুল অ্যান্ড হিম ইজ কনভার্টেড ইন্টু বিলি ওয়ার্ডিন অ্যান্ড আফটার দ্যাট রেডক্স রিয়াকশন টেক্স প্লেস ইট ইজ কনভার্টেড ইন্টু বিলিরুবিন দিস বিলিরুবিন রিমেম্বার ইট ইজ আ ফ্রি বিলিরুবিন and free bilirubin has a very high affinity for albumin so in blood we have free bilirubin and in blood we also have conjugated bilirubin but in a very limited amount and that happens due to the backflow from hepatocytes tale jokhon ei albumin bilirubin complex create hocche this albumin bilirubin complex that enters into hepatocyte we call this process as uptake there are specific enzymes for this uptake processes and if there are mutation in this enzyme or genes for this enzyme there will be certain diseases i will explain those things and after this uptake is done this bilirubin goes inside the liver and there is a process called conjugation conjugation means there is a enzyme udp gluc uronyl transferase udp gluc uronyl transferase gluc uronyl transferase what it does it adds on it transfers gluc uronyl group to the unconjugated bilirubin and makes it conjugate and now my query to the class is why this conjugation i mean why does this conjugation is even needed initially okay so yeah correct so basically conjugation is a process which makes bilirubin water soluble conjugation is a process which makes bilirubin water soluble if conjugation doesn't happen this unconjugated bilirubin cannot freely pass through the aqueous medium in intestine unless it can pass through the aqueous medium of intestine it cannot be excreted via kidney or via stool basically and arekta okhane ekta jinish ghota jeta ke bole enterohepatic circulation so if we look at the whole thing very quickly this is suppose or i should not draw a circle here we should draw at least a hexagon here so so this is hepatocyte okay now this is hemoglobin protein suppose has come bilirubin has come bilirubin forms the albumin bilirubin complex which goes inside the liver and inside the liver udpgt works and forms two complexes one is bmt bilirubin monoglucuronide the second one is bdg bilirubin diglucuronide okay this bmg bdg these are conjugated bilirubin these are conjugated bilirubin now what happens main part of this bmg and this process is known as excretion this is the excretion process so if it goes into sinusoids that means what it is being excreted from hepatocyte and ultimately this sinusoids would form what hepatic duct will connect to the hepatic duct right side and left side right hepatic duct left hepatic duct they will conjoin and form what common hepatic duct common hepatic duct will go down and ultimately get connected with cystic duct cystic duct is coming from the gallbladder gallbladder is beneath the liver plane gallbladder is somewhere bile is stored and bile is pulsat bile pulsatile release of bile happens under the action of cck if you remember under the action of cck and also basal solution basal secretion happens that means sara din dhore gallbladder theke kichu kichu kore bile ber hoy abar jokhon cck function korche tokhon pulsatile bile ber hoy tale bojhar chesta koro jemon ekta broth jekono ekta hoyto macher jhol korcho ba something tomar jol photachho continuously if you give some heat a little bit water will always be splashing out shei ta hocche sara din dhore ber hocche this is basal secretion this is basal secretion a basal kotha tar ortho kintu eta 24 hour secretion and it is present in any type of secretion a basal secretion er bapar ta ke bujhte hobe there are two sorts of secretion basal secretion and pulsatile secretion or bolus secretion kothar ortho etai insulin o tai insulin je sara din ami ekhon dhoro khai ni amar ki insulin berocche na berocche berocche keno berobe ekhon insulin beranor ki ache dhoro khai ni kal rat theke dhoro khai ni তাহলে এখন আমার ইনসুলিন কেন বেরোচ্ছে 
আর ইনসুলিন যদি বেরোয় আমার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে না কেন এখন অনেক সময় তো হয় তোমাদের মধ্যে অনেক হয়তো না খেয়ে ব্রেকফাস্ট স্কিপ করে চলে এসছো কাল রাতে নেটফ্লিক্স অনেকক্ষণ চলেছে ব্রেকফাস্ট স্কিপ করেছো দ্যাটস ন্যাচারাল প্রোগ্রেশন টু ইট হ্যাঁ তাহলে এখনো হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে না কেন কি হচ্ছে এখন এই মোমেন্টে হেপাটিক নিওগ্লুকোজেনেসিস অ্যান্ড হেপাটিক গ্লাইকোজেনোলাইসিস দুটো কম্বাইন করলে উই গেট দি হেপাটিক গ্লুকোজ আউটপুট লিভার ঠিক থাকলে হাইপো হবে না কন্টিনিউসলি সে দিতে থাকবে হবে না কি কাল রাত আজ থেকে কাল কাল থেকে পরশু করো ফার্স্টিং ডেফিনেটলি হাইপো হবে কিন্তু তার আগে অল দিস পিরিয়ডিক ফার্স্টিং ফেজে লিভার যদি ঠিক থাকে হাইপো হবে না ইট অলসো গিভস ইউ অ্যানাদার আইডিয়া যেট লিভার ইজ রেসপন্সিবল ফর ফার্স্টিং গ্লুকোজ তাহলে যে লোকগুলোর ফার্স্টিং গ্লুকোজ বেড়ে আছে ডায়াবেটিসে দ্যাট ইজ নট অনলি ডিউ টু প্যাংক্রিয়াটিক ডিফেক্ট অর নট অনলি ডিউ টু ইনসুলিন ডিফেক্ট দ্যাট মে অলসো বি ডিউ টু ফার্স্টিং আই মিন দ্যাট মে অলসো বি ডিউ টু লিভার ডিফেক্ট ক্লিয়ার ভীষণ কমন ফ্যাটি লিভার আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম লোকের থাকে এবং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউটস টু দি ফার্স্টিং হাইপার গ্লাইসেমি আদার সেপারেট এন্ডোক্রিনের পার্ট সামবডি লেটার দ্যাট উইল ডিসকাস উইল বি ডিসকাস ডাউন দি কোর্স এবারে যেটা আসছে তাহলে আমাদের এই অবধি কি পেলাম এটা এক্সক্রিশন হয়ে গেল দিস কনজুগেটেড বিলিরুবিন ইজ এক্সক্রিটেড সো কোথায় এটা যাচ্ছে সিস্টিক ডাক্ট হেপাটিক ডাক্ট ইট ফর্মস কমন বাইল ডাক্ট কমন বাইল ডাক্ট গোস টু ক্লোজ টু দি সেকেন্ড পার্ট অফ ডুওডেনাম জাস্ট বিফোর এন্টারিং ইন টু দ্যাট পার্ট ইট ইজ অলসো কানেক্টেড অর কনজয়েন্ড উইথ প্যাংক্রিয়াটিক ডাক্ট অ্যান্ড দ্যাট এরিয়া ইজ নোন অ্যাজ অ্যাম্পুলা অফ ভেটেন অ্যান্ড দ্য ওপেনিং দেয়ার ইট ইজ আ ওয়াল্প সিস্টেম অ্যান্ড দ্যাট নেম ইজ স্পিন্টার অফ অডি আলটিমেটলি ইট ইজ ওপেন ইন টু ইন্টেস্টিং second part of duodenum and duodenum itself actually so it is opened into intestine so what happens then the bile that is secreted from liver and this bilirubin conjugated that is secreted from liver that goes into intestine and when it goes into intestine as it is conjugated it will be converted into multiple other substances many substances are there some of them are color forming substances some of them are non color forming substances kichu transparent substance kichu to তৈরি হয় কিছু নন ট্রান্সপারেন্ট সাবস্টেন্স তৈরি হয় সো বেসিকালি যেগুলো এরপরে তৈরি তৈরি হয় ইট ইজ কনভার্টেড টু ইউরোবিলিনোজেন ইউরোবিলিন স্টার্কোবিলিন এবং আ পার্ট অফ দিস ইজ এগেন অ্যাবজর্ব ইন টু দি কিডনি যেই ব্লাড স্ট্রিম এনিথিং গোজ ব্যাক টু ব্লাড স্ট্রিম উইল আলটিমেটলি দ্যার ফেট ইজ বিং এক্সপ্রিচেড দিয়া কিডনি যদি সেটা অ্যাকোয়াস সলিবল হয় কিডনি অ্যাকোয়াস সলিবল জিনিসকে বের করে দেবে সো বেসিক্যালি যে ইউরোবেলিন তৈরি হচ্ছে দ্যাট গোজ ইন টু দি কিডনি অ্যান্ড আ পার্ট অফ ইট দুটো জিনিস ঘটছে তাহলে এখান থেকে যে এই জিনিসটা বেরোলো ইট গোজ টু দি অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং দিস এরিয়া ইজ ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং টু ব্লাড ইজ কানেক্টেড টু কিডনি কারেক্ট এইটাই যাচ্ছে এইখানে যে তৈরি হচ্ছে বিএমজি বিডিজি খুব অল্প সেটা কি করছে ব্লাডে গিয়ে কনজুবেটেড বিলিরুবিন এর লেভেলটা দিচ্ছে এইখান থেকে যে ফ্র্যাগমেন্ট একটা খুব মিনিমাম ফ্র্যাগমেন্ট ক্যান গো ব্যাক টু ব্লাড দ্যাট ইজ পয়েন্ট ওয়ান হেপাটোসাইড থেকে কিছু ব্লাডে ব্যাক করে যেতে পারে উইদাউট গোয়িং আ ইন আ প্রসপেক্টিভ ম্যানার এই কথাটা খেয়াল রাখবে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা এখানে আসছে intestine theke definitely things are going into blood and that is following the normal process of absorption intestine theke jacche ebong whatever goes to blood that goes to kidney intestine er moddhe ultimately there is formation by the action of bacteria there is formation of stercobilin ar stercobilin is the pigment that gives stool its characteristic color so stercobilin and it is the pigment that gives stool its characteristic color so jodi by any means by any means suppose you have a problem here that means anywhere from hepatocyte up to intestine stercobilin thakbe na thakbe na stercobilin form hobe na hobe na you got my point hepatocyte mane liver er por theke liver er por theke liver er pore ki ashe bile duct বাইল ডাক্টের পরে কি আসছে ইন্টেস্টিন বেসিক্যালি সো ইন্টেস্টিন এবং এবং ওই যে স্পিংটার অফ অডি ওই এরিয়াটা অ্যাম্পলারি এরিয়া এখানে যদি কোনো ব্লক থাকে ইফ দেয়ার ইজ এনি ব্লক হোয়াট উইল হ্যাপেন টু স্টার্কোবিলিন ফেট অফ স্টার্কোবিলিন তৈরি হবে কি থেকে স্টার্কোবিলিন তৈরি হচ্ছে বিলিরুবিন বিলিরুবিন কনজুকেটেড বিলিরুবিন কনজুকেটেড বিলিরুবিন কোথা থেকে আসছে লিভার ইটসেল 
তাহলে যদি সেটা আশা বন্ধ হয়ে যায় ডিউ টু সাম ব্লক হোয়াট উইল হ্যাপেন সাকোভিলিন তৈরি হবে না সো হোয়াট উইল বি দা কালার অফ স্টুল ক্লে কালার হোয়াইট কালার নো কালার সাডেনলি پیشنট বলবে আমার এই স্টুলটা এরকম চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি ক্লে কালার সো پیشنট উইল বি হ্যাভিং জন্ডিস উইথ আ হোয়াইট কালার স্টুল ইয়েলো স্কিন হোয়াইট স্টুল কখন হয় অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস অবস্ট্রাকশন কোথায় এই যে এই যে ক্রসটা দিয়েছি এটাই অবস্ট্রাকশন this obstruction can be anywhere common bile duct e ekta stone ache and that is obstructing the bile flow that can cause this pancreatic duct er mukhe at that area at the end of at the beginning of that shekhane ekta stone ache and that is obstructing the flow ampulla and peripheral to ampulla we call it periampullary pathology very common very important because a lot of malignancies are very severe malignancies happen over there so periampullary pathology periampullary obstruction sphincter of audio can act obstruction hoye royeche if these are happening definitely conjugated bilirubin cannot enter if these are happening conjugated bilirubin cannot enter the intestine absolutely in that case there will be no stercobilin if there is no stercobilin stool color will be clay so this clay mane matir moto ekdom ei chok clay means this chok ei ei ekdomi whitish ekhana color ashbe basically stool a pale color of you can say so eta prashno ashe pale color stool or clay color stool is found in obstructive jaundice explain why five marks er question ashe so five marks er question ashe so this one you need to remember okay then मेकानिजम इज डेफिसियंट की কনজুগেশন হবে না সো হোয়াট উইল বি দা ব্লাড পিকচার ব্লাডে কি থাকবে বিলিরুবিন বেশি থাকবে না কম থাকবে ব্লাডে ব্লাডে বিলিরুবিন কি থাকবে বেশি কারা কারা হাত তোলো তো বেশি থাকবে বলছো তিনটা ক্যাটাগরি একদল বেশি থাকবে একদল কম থাকবে আর একদল ঘুমাচ্ছে তিনটা তো ক্যাটাগরি তো এর মধ্যে কারা কারা বলছে বেশি থাকবে ইফ देयर इज नो আপটেক মাত্র দুজন বলছে বিলিরুবিন বেশি থাকবে ব্লাডে বিলিরুবিন কম থাকবে কারা কারা বলছে চার চার আর দুই ছয় ছয়জন আছে তো বোধহয় এখানে না আমাদের টোটাল ও মাই গডনেস সাত আট তুমি তো দুটোতেই বোধহয় হাত তুললে কম বেশি এরা ওই দুটো লাইনের মাঝখানে ভোট দিয়ে দেয় যাই হোক ভালো কথা কম থাকবে কেন মনে হচ্ছে এই বেলিরুবিনটা কোথায় যাবে গো আমি যখন ব্লাড নেব তখন কি হবে বেশি থাকবে বেশি থাকবে বেলিরুবিন বেশি থাকবে বেলিরুবিন তো মেটাবলিজমই হচ্ছে না ইফ देयर इज নো মেটাবলিজম ইন অফ বেলিরুবিন অবভিয়াসলি বেলিরুবিন উইল রিমেইন ইন ব্লাড কিন্তু কি করে বুঝবো ইট উইল বি আনকনজুগেটেড বেলিরুবিন সো আনকনজুগেটেড বেলিরুবিনটা বেশি থাকবে সো দ্য پیشنট উইল বি জন্ডিসড অর پیشنট উইল বি হ্যাভিং Slightly high bilirubin. Jokhoni amla liver function test dekchi ekuri pora. Chekana thakche chhe total bilirubin and next line amla duuto genes dekhi. One is unconjugated bilirubin, the other is conjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin kei bola hoy indirect bilirubin. Conjugated bilirubin kei bola hoy direct bilirubin. So in such case, so when uptake is deficient, total bilirubin will be high. Unconjugated will be very high. Direct will be maybe direct may be high, direct may be low, whatever. Direct will be very disproportionate to unconjugated bilirubin. Clear hoye galo jinista? Keno hote pare apte ke problem? What are the reasons? Apte ke problem keno hote pare? This way you try to find out. Eva bhi clinical correlation hobe. Apte ke problem kono hote pare? Enzyme deficiency. Very good. Ekta to bolhi diyechi enzyme deficiency. If there is enzyme deficiency, apte apte mane ki? Tumi ekane dhukche ekta lok reception e dariya chhe. Shay tomake bitore. পদ দেখিয়ে নিয়ে আসছে দ্যাট ইজ আপটেক ইস্যু 
তাহলে আপ থেকে প্রবলেম হতে পারে যদি ওই লোকটা কাজ না করে বা দরজা ঠিক করে না খোলে ক্লিয়ার एवरीबॉडी আর কখন হতে পারে যদি বাইরে 500 লোক হয়ে যায় আমার ক্যাপাসিটি 10 টা আপ টেক করার সো হোয়াট উইল হ্যাপেন 490 উইল রিমেইন ইন দি ব্লাড সো ইফ देयर इज मोर বিলিরুবিন প্রোডাকশন इवन ইন दैट केस देयर উইল বি আনকনজুগেটেড হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া যদি বিলিরুবিন প্রোডাকশন বাড়ে তাহলে উই উইল গেট মোর আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন ইন ব্লাড টেল মি ওয়ান কন্ডিশন হোয়ার বিলিরুবিন প্রোডাকশন ইজ মোর থিঙ্ক ইন দি লজিক্যাল ওয়ে প্রত্যেক এই বই পড়া কথা না গিলবার্ট সিনোয়ার বিলিরুবিন প্রোডাকশন ইজ নট মোর ইউ আর কারেক্ট ইউ আর হিয়ার বাট গিলবার্ট সিনোয়ার বিলিরুবিন প্রোডাকশন ইজ নট মোর টেল মি ওয়ান বিলিরুবিন কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে so if there is hemoglobin lysis more and more hemoglobin lysis we call it hemolysis so the hemolysis or the bilirubin er ki hobe production will be more that may be overshooting the capacity of uptake clear tale joto gulo malaria ei karone hoy malaria er sathe jaundice ta ei karone hoy because of the toxin mediated hemolysis prochur bilirubin toiri hoye jay liver er capacity r upore bilirubin toiri hoye jay you understand everybody in many diseases it can be hemolytic anemia it can be malaria it can be any drug induced hemolysis wherever there is breakdown of blood hemoglobin more bilirubin will be created or formed and this is unconjugated variety because from hemoglobin which comes that is abc pre bilirubin and abc clear everybody understood tale unconjugated bilirubin in hyper bilirubinemia hote pare if either production is high or uptake is low these are the two condition jekhane unconjugated hyperbilirubinemia hote pare if production is high uptake is low the third condition might be if conjugation is low talo to conjugate conjugated e convert korche na even in the, that case you will have more bilirubin more unconjugated bilirubin here ei bare there are certain condition where this enzyme is deficient enzyme ei enzyme kano hote pare due to congenital issue due to genetic defect enzyme tai toiri hoy na so there are two syndromes jate ei situation ta ashe jekhane due to genetically reduced uptake mechanism are the condition trigla nazarero you will be getting type 1 type 2 you will be getting so gilbert syndrome eta bhishon common amader moddhe oneke thake gilbert syndrome e hoy isolated unconjugated hyperbilirubinemia isolated mane lft liver function test er onno kichu parameter kharap hoyni onno kono parameter kharap hoyni protein level is okay SGPT SGOT level is okay GGT level is okay only bilirubin is high because anilirubin total bilirubin level 0.8 to 1.2 0.8 to 1.2 ei range e normal bilirubin level ta thake depending on him tar moddhe 80% is unconjugated 20% is conjugated unconjugated hyperbilirubinemia gilbert syndrome e dui er kachakachi thake so they will always be having a little bit of mild jaundice because of the high unconjugated hyperbilirubinemia without any other clinical symptom oder kono oshubidha thake na and there is no treatment available and no treatment necessary kichu dorkar nei kintu onek shomoy hoy ki oi liver function dekhbe dekhbe oi ektu unconjugated bere ache ek guchher supplement diye rakhte pabe ha patient eshe bolbe jaundice hoychilo hate suto tuto bedechi 21 din barite shuye chilam shudhu glucon d khechi khe sugar ta hoyeche jaundice ta chilo na kintu ebar sugar ta she achieve korte pereche so this might happen that that that's the death of logic ei hoyte amader byabostha gulo chole to ei ta kichchu korar dorkar nei coming to the krigler nazar seta that is more congenital ekdom from birth theke take and this is more serious er uptake ekdom i hoy na so there will be lot of problem ebong egulo baccha boyshei era they can die ekta variety te in utero death hoye jay arekta variety te neonatal phase e ba infancy te death hoye jete pare because of more serious thing so adult patient with krigler nazar almost tumi pabe na so ja pabo amra that is the gilbert syndrome 
Similarly, genetic conjugated hyperbilirubinemia ও কিছু হয় genetic conjugated hyperbilirubinemia কখন হবে if excretory enzymes are not working properly excretion না হলে কি হবে there will be backflow of more and more conjugated bilirubin so there are two syndrome যেখানে direct bilirubin আর conjugated bilirubin টা বেড়ে যায় direct আর conjugated bilirubin এর লেভেল টা বাড়ে and this is due to genetic reason hospital আসতে পারে ডাবিন জনসন syndrome the second is rotor syndrome ei dutor naam mone rakhlei cholbe these are conjugated hyperbilirubinemia aro easy way how to remember dr doctors are conjugated you will remember whole life so dubin jansen syndrome noile khub confusion ay porikha eta conjugated chilo na hyper ki chilo dao pasher loker theke jiggesh korle thik take abar kete bhul kore dilo onekei kore mcq te thik take kete pasher loker theke jene bhul ta likhe chole ashe porishkar bujhte para jay ki mcq eta pattern thake mane tomader je khata tata hoy tate pattern thake tate motamoti ekotar porichoy marathok bhabe paoa jay ek ekta cohort e eki pattern e shobai ek bhul likhte thake ar ki ei khane bojha jay je medical shikkhay porosporer proti bishwas koto ta joruri ha মানে মরলে একসাথেই সবাই মরে কেউ ইট মানে ওই যে সেই যায় না যে দুজন তিনজন একসাথে পুকুরে ঝাঁপ দেয় চোখ বেঁধে আর কি একজন ইটটাকে ফেল ওটা কেউ ফেলেই না দেখি সবাই ঝাঁপ দিচ্ছে আর কি একই জিনিস কেউ ঠিক লিখলেও ভুল করে ওটা করবে না তুমি যার থেকে জানছো সে তোমার থেকে কম জানতে পারে এটা এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যাই হোক ডাবিন জনসন সিনড্রোম রোডো সিনড্রোম আনকনজুগেটেড হাইপার বিলিরোবিনিমা ক্লিয়ার হয়ে গেল এই জায়গাতে এলএফটি উই আর কামিং টু লিভার ফাংশন টেস্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট উই নিড টু আইডেন্টিফাই ভ্যালু নিয়ে ভাবতে হবে না ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি अबाउट দা ভ্যালুস লিভার ফাংশন টেস্ট কোন জায়গায় দেখব এবং এটা থেকে কি ইন্টারপ্রেট করব দ্যাটস দা পয়েন্ট লিভার ফাংশন টেস্ট প্যারামিটার্স উই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি উই জাস্ট হ্যাভ টু থিংক অফ হোয়াট দিস সিগনিফাইস এন্ড হুইচ ডিজিজ ইজ হ্যাপেনিং আন্ডারনেথ এইটুকো বুঝলে চলে যাবে লিভার ফাংশন তো সো ইন কেস অফ লিভার ফাংশন ফার্স্ট উই উইল বি লুকিং অ্যাট টোটাল বিলিরুবিন লিভার ফাংশনে প্রথমে আমরা দেখব টোটাল total bilirubin and under a will be checking indirect bilirubin and direct bilirubin and direct bilirubin now on the basis of that we can identify whether this jaundice is pre by the way everybody knows bilirubin na bole pase bolbe yellowish discoloration of skin and mucous membrane due to increase in serum bilirubin level that is jaundice and usually clinical jaundice happens suppose jokhon dui ba tin er upore binish ta chole jacche tar age amra bolbo na tar age latent jaundice basically so clinical jaundice bolo tokhon ki hocche total bilirubin is increasing and most likely one type of bilirubin is increasing or two types of bilirubin can also be increased ei ta bujhte hobe so three types of jaundice on the basis of that we can classify তাতে যদি ভাবো হোয়াট ইজ প্রি হেপাটিক দা কজ অফ জন্ডিস ইজ বিফোর দা লিভার সো হিমোলাইসিস অর আপটেক প্রবলেম কজ অফ জন্ডিস টা লিভার হেপাটোসাইটের আগে দা প্যাথোলজি লাইজ বিফোর হেপাটোসাইট তাহলে কোথায় প্যাথোলজিটা রয়েছে ব্লাডে বিকজ বিলিরুবিন কোথায় তৈরি হচ্ছে ব্লাড ব্লাড থেকে আলটিমেটলি ইট গোজ ইনটু দি লিভার সো সামওয়্যার देयर ইট ইজ প্রেজেন্ট hepatic jaundice so problem is in hepatocyte and commonest cause amader maximum er jader jader hepatitis hoyche that's the commonest cause so injury to hepatocyte that causes the so that can happen due to many reason virus is very common hepatitis a b c je gulo royeche by e hmm, this uh, virus are very common tar sathe sathe that can be due to drug induced that can be due to metabolite induced that can be due to chemical induced multiple reason that alcohol leak hepatocyte you can alcohol damage ko che but hepatocyte so in such cases what will happen jodi hepatocyte damage hoy ki pabo bilirubin barbe simultaneously hepatocyte er moddhe thaka some enzyme level barbe because hepatocytes contain certain enzymes if hepatocytes are damaged enzymes which are inside hepatocyte they will also go up in blood and are ki টোটাল বিলিরুবিন বাড়বে ইনডাইরেক্ট বাড়বে ডাইরেক্ট বাড়বে তিনটাই বাড়বে বিকজ ইনডাইরেক্ট ইজ অলসো প্রেজেন্ট ইন হেপাটোসাইট এন্ড ইনডাইরেক্ট ইজ কনভার্টেড ইনটু ডাইরেক্ট দ্যাট ইজ অলসো স্টোরড ইন হেপাটোসাইট সো एवरीथिंग উইল গো আপ সো ইন হেপাটিক জন্ডিস উই উইল সি আ মিক্সড পিকচার হেপাটিক জন্ডিস উই উইল সি ইন আ আ মিক্সড পিকচার এন্ড থার্ড ইজ 
post hepatic that means what after the hepatocyte so that means excretory problem or that means there is some block there is some obstruction obstructive jaundice mane ki there is some obstruction in the bile flow clear tale shei jodi post hepatic hoy amra ki pabo direct bilirubin will go up indirect will remain normal direct will go up and since direct is going up total is also going up total ta barbei jaundice hole total barbei to classify we have to look at the unconjugated and conjugated clear everybody clear so the total uh, fatty liver can be due to alcohol can be due to paracetamol poisoning bibhinno karone ei damage hote pare and that can lead to sgot going high sgpt going high ekhon er jonno ektu difficult hoye jabe but remember the ratio also is very important because sgpt sgot ratio that will give us some idea about why whether this liver damage is due to alcohol or not ast lt ratio ast mane sgot alt mane sgpt remember remember of which alt ast kibhabe mathay rakhbe lt eto boro korlam keno l for liver so alt is more liver specific alt is more liver specific আর ওই যে এস জি ওটি যেটা সরি এটা যেটা আছে এস টি যেটা আছে এস টি এস স্কেলিটাল মাসেলও পাওয়া যায় কার্ডিওমাইসাইটিও পাওয়া যায় লিভারেও পাওয়া যায় আবার হার্টেও পাওয়া যায় সো দ্যাট অলসো ইনক্রিজেস আফটার হার্ট অ্যাটাক ওটা লিভারই শুনো হয় দ্যাট ইনক্রিজেস আফটার হার্ট অ্যাটাক সেটাও হতে পারে আবার লিভারেও পাওয়া যায় সো দ্যাট ইজ লেস স্পেসিফিক লিভার স্পেসিফিক অনেক কারণে পাওয়া যেতে পারে লিভার ইজ অলসো ওয়ান কজ but alt is more liver specific that's why alt ta ke boro korlam so that you can remember so usually what happens either ratio upor base kore we can identify whether this is a non alcoholic disease or an alcoholic disease ratio royeche tomader jonno ar kichu ekhon ei at this point lagbe na but you just have to remember we can specify the etiology means we can specify the cause just by looking at the lft er pore ar ki thakbe er pore ache alkaline phosphatase that is जीन गो अप চার বছর আগে তোমাদের প্রত্যেকের অ্যালকালাইন ফসফাটেজ বেশি ছিল মোস্ট অফ ইউ বিকজ ইউ আর গোয়িং থ্রু পিউবার্টি ইভেন অ্যাট দ্যাট সো গ্রোথ যখন অ্যাডোলেসেন্সে গ্রোথ হচ্ছে সেই সময় স্কেলিটাল গ্রোথ যখন হচ্ছে অ্যালকালাইন ফসফাটেজ বেরি বেশি থাকবে তাহলে কোশ্চেনে যদি আসে চোদ্দ বছরের ছেলে এলএফটি নিয়ে এসছে ফোর্টিন ইয়ার ওল্ড গাই হ্যাজ কাম উইথ হ্যাজ কাম টু ইউ উইথ এলএফটি শোয়িং অল ভ্যালুজ নর্মাল এল পি ইজ হাই দ্যাট মিনস অ্যালকালাইন ফসফাটেজ ইজ হাই হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট নো ট্রিটমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড গ্রোথ ইজ হ্যাপেনিং দ্যাটস ন্যাচারাল that's natural now treatment is required okane or kono liver supplement liver ta ektu kharaba je ektu ektu eta khan ektu seta khan kono dorkar nei that is growth simple similarly pregnancy alkaline phosphate is by placenta theke secreted hocche alkaline phosphate is secreted hocche kintu ekta problem ache jekhane tomake you have to think of certain uh, in certain way if there is a bony disease fracture healing fracture tate oshubidha nei but in some bone carcinoma carcinoma cancer related to bone even in that case alkaline phosphatase may go up so tumake bujhte hobe whether this alkaline phosphatase is liver specific or non liver specific ki kore bujhbo so next thing which is important gamma glutamyl transferase this is known as ggt another enzyme eta kokhon bare in case of obstruction tale in case of obstruction and hepatocyte damage ggt increases ebong ggt is quite specific to alcohol chronic alcoholic jara tader ggt bere thake oi ast lt ratio ar chronic alcohol is ggt barle tumi patient jotoi bolbe je apni ki kono rokom alcohol nen na na 6 bochor age last niyechhilam ami bujhbo oi 6 bochor ta goto kal chilo 
সো এই ইউনিয়ন অনেক پیشنটে চাই বলতে থাকবে দেখবে জিজিটি হাই হয়ে রয়েছে প্রচুর হ্যাঁ আর 49 হয়তো আপার লিমিট 213 হয়ে রয়েছে এসটিএলটি রেশিও পুরো ডিরেঞ্জ লোকটাকে দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে ও হয়তো মানে দাঁড়াতেও পারছে না ঠিক করে বলছে কিন্তু না আমি অ্যালকোহল অ্যালকোহল কিছু খাই না ওই কি বলছেন তো এই জিনিসটা এইগুলো থেকে ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই আরো কয়েকটা জায়গা আছে ইফ देयर इज অ্যালকোহলিজম বুঝতে পারা যায় মিন কর্পাসকুলার ভলিউম সেটা বেশি থাকে একটা টাইমের পরে obviously one uh, peg or two will not do that these are in chronic alcoholics jara 5 bochor 6 bochor 10 bochor dhore regular at a very high level alcohol intake kore jacche and that also in in impure impure alcohol jodi hoy tale aro chance pare all the country liquors tader jehetu alcohol level ta onek ta beshi thake 70% 80% thakle emnio foreign liquor er khetreo it can happen if somebody takes it for a very long period liver er upore definitely এফেক্ট আসবে কারণ অ্যালকোহল ইজ মেটাবলাইজ টু লিভার ভিয়া এলডিহাই ডিহাইড্রোজেনেস ওই পাথওয়েতে এটা এবং একটা টাইমের পরে डेफिनेटলি দ্যাট উইল গো ডাউন ক্লিয়ার সো বেসিক্যালি জিটিটি ইজ অ্যানাদার এনজাইম হুইচ ইজ ইনক্রিজড ইন কেস অফ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ এন্ড অলসো ইন ইনক্রিজ ইন কেস देयर ইজ এনি অবস্ট্রাকটিভ প্যাথোলজি ক্লিয়ার এখানে একটা মজার জিনিস আছে যেটা ইট উইল হেল্প ইউ অল থ্রু ইওর লাইফ सपोज এই এ एवरीबॉडी कैन सी না this one okay alkaline phosphatase gtt so the patient has come to you you are saying alkaline phosphatase is very very high gtt is normal ki hote pare liver issue ache no most likely it is some somewhere from a somewhere else pregnancy hote pare abar bone issue hote pare are very very high bolechi that is not natural growth er shomoy eto birat high hoy na so tar mane there must be some bone lesion otake amake find out korte hobe so usually we have to see whether ggt and alp moving in equal direction at equal level mane dutoi same direction e barche means it is obstruction ক্লিয়ার তাহলে টোটাল জিনিসটা যদি আমরা এখানে দেখি টোটাল বিলিরুবিন ইনক্রিজ ইন কেস অফ জন্ডিস ডিউ টু এনি কজ ডাইরেক্ট বিলিরুবিন ইনক্রিজ ইফ देयर ইজ ইফ देयर ইজ অবস্ট্রাকশন ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন ইনক্রিজেস ইফ देयर ইজ প্রি হেপাটিক প্যাথোলজি বোথ ইনক্রিজেস ইফ देयर ইজ মিক্সড প্যাথোলজি দ্যাট मींस হেপাটোসাইট ইজ বিইং ড্যামেজড এলটি এসটি দিস আর দি এনজাইমস ফ্রম লিভার it increases when there is a hepatocellular damage due to any cause it can be non alcoholic cause it can be alcoholic cause from here we can identify right now for your level not required alkaline phosphatase ggt these are other other enzymes these also signifies liver injury but alkaline phosphatase is not very specific to liver it can increase in case of bony lesion can increase in puberty can increase when there is a presence of placenta clear ar ki amra dekhbo we will also see liver er moddhe left in moddhe we will see protein in protein we will check for albumin and globulin ei dutu dekhbo so these are the plasma proteins albumin and globulin and these are formed from liver so in case of liver disease albumin and globulin level will change of which remember this albumin is very specific for liver because entire albumin is formed in liver globulin a part of globulin is formed in liver rest is formed elsewhere so in liver disease normally albumin is to globulin ratio albumin is to globulin is to 1 normal albumin is to globulin ratio is 1.7 is to 1 which signifies that albumin level is 1.7 times the globulin level mane globulin level jodi 3 hoy albumin level somewhere around 4.7 4.8 erokom ekta range e albumin level thakbe but in case of chronic liver disease what will happen it should it should be also chronic liver disease because albumin has a plasma albumin has a t half plasma t half of 21 days tale motamoti ek masher kom jodi liver disease hoy albumin level ta obhabe kombe na clear everybody tin din er liver disease sat din er liver disease albumin level will not change understood tale albumin level komche mane liver is damaged for few weeks 
ग्लोबिन लेवल एलबुमिन कमे भीषण बस ग्लोबिओलिन कमे बाट ग्लोबिओलिन हेज अदार सोर्सेस सो ग्लोबिओलिन लेवल उल नट फल दैट माच सो देर उल बी वन थिंग उच कल उ कल ए जि रेशियो रिभार्सल ह्वाट इज दैट एलबुमिन लेवल अनेक कमे जा ग्लोबिन लेवल एक कमे क्योंकि ए जि रेशियो वन पॉइंट सेवन इज टू वन थे ना उल्टे जाए अलबुमिन कमे जाए ग्लोबिओलिन बेड़े जाए ए जि रेशियो रिभार्सल दैट इज एलबुमिन ग्लोबिओलिन रेशियो रिभार्सल नर्माली एलबुमिन शुड भी वन पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट सेवन टाइम हायर दैन ग्लोबिओलिन बाट इन साम केसेस वेन एलबुमिन इज ग्लो ग्लोबिओलिन हाई उ कल इट रेशियो रिभार्सल That happens when there is specific liver injury because liver injury is reducing albumin and globulin, but it is reducing albumin more than it is reducing globulin because globulin is also formed from other sources. Clear, everybody? That is, AG ratio reverse albumin come again. Let us begin. One chronic liver disease. Again, the acute noy to. Kal ke ekta hepatitis hoye chaje ke kome na albumin. Karon because that requires some few weeks. T hub. हाफ हाफ लाइफ टाइम हे तुम एक कुछ दिन कुछ दिन डेफिनेटलि इट उल टेक साम टाइम नेक्स्ट वन दैट उड टू चेक इन केस अफ एलेक्टिक लिवर फांगशन टेस्ट दैट इज प्रथम इन टाइम एंड इंटरनेशनल नर्मालाइज रेशियो दैट इज पीटी आई एन आर पीटी क्या देखी की बोर्ड देखी दिए सो देर आर सार्टन भिटाम के डिपेन्डेंट क्लटिंग फैक्टर्स क्लटिंग फैक्टर्स क्लटिंग फैक्टर्स धरोर हाथ केटे गल की थिंग ब्लाड बेड़ो इफ देर इज अः कट इंजुरी देर उल ब्लिडिंग क्लियर ब्लिडिंग हमारे कि बडी ओटा के बंद कर तो चेष्टा कर बडी एज सार्टन मेकानिजम टू स्टप ब्लिडिंग सो की प्रसेस है इफ देर इज अः ब्लिडिंग बंद करते बडी की प्रसेस कर कारा ब्लिडिंग बंद कर बडी ते प्लेटलेट ओके क्लटिंग फैक्टर कोगुलेशन कैसकेट इफ यू रिमेम्बर कोगुलेशन कैसकेट एनीथिंग एल्स शुरूते ही कोगुलेशन कैसकेट है ना तेताल ब्लिडिंग शुरू हलो ना तेताल बजे पंचाश सेकेंडे की एक्टिवेटेड आट्स द आंसर खूब भलो बोले भेसो कन्स्ट्रिक्शन immediately vessel constriction of its sympathetic stimulation way immediate vessel constriction of that is the first level that is the primary hemostasis tar pore ki asche platelet plug formation and third is coagulation cascade so coagulation cascade will be started in a few minutes so 3 minute 4 minute 5 minute age it will close it a coagulation factor er modhe onek gulo factor ache factor 1 2 3 4 kore ekdom 13 of the factor ache clear एर मध्य देर आर फोर फैक्टर्स हुई आर भिटाम के डिपेन्डेंट टू सेवन नाइन टेन अलवेज डू रिमेम्बर यूल इन एक्सामेशन एंड दिस फैक्टर्स आर फॉर्म इन लिवर दिस भिटाम के फांगशन दिस इज ऑल्सो हेपेनिंग इन लिवर so in liver disease what will happen these factors will go down will go down so what will happen bleeding time clotting time coagulation time all will be deranged of which prothrombin time will definitely be deranged ebong eta bere jabe so acute liver injury to we can find ptinr going a slightly high remember chronic er khetre to definitely it will be high simultaneously albumin will be high but ptinr ratio deranged korche in liver disease because of this problem in coagulation factors vitamin k dependent coagulation factor so this is all about the lipid liver function test ei point gulo likhe le you will be getting full marks bilirubin bolte hobe enzymes bolte hobe sgpt sgot e gulo khetre bolte hobe alkaline phosphatase gamma glutamyl transferase bolte hobe you also need to uh, mention about the ptinr protein total protein albumin globulin ratio reversal कटा जिन ही आजकल देखा एंड इफ यू कैन से दें यू आर गेटिंग कमप्लीट फुल मार्क्स एर साथ उ कैन अल्सो एड इमेजिंग इमेजिंग मान जो लिवर गोल ब्लाडर उ कैन सी एंड व्हाट आर द इमेजिंग अपशन दैट उ हाव अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन इआरसिपि इआरसिपि एक रही है रेट्रोग्रेट कोलांगियो पैंक्रियाटोग्राफी इआरसिपि 
এই এই জাতীয় কয়েকটা আছে তোমরা যদি শুধু আলট্রাসাউন্ড সিটি বলতে পারো দ্যাট ইজ অলসো সাফিশিয়েন্ট সো অলওয়েজ রিমেম্বার অ্যানাদার থিং দ্যাট উই ক্যান চেক আই মিন আরো অপশন আছে নিউক্লিয়ার মেডিসিনেও অনেকগুলো অপশন আছে ট্রেসার মলিকিউল দিয়ে টু ভিজুয়ালাইজ দ্য হোল বিলিয়ারি সিস্টেম অ্যান্ড গোল ব্লাডার এগুলোর অপশন আছে বাট উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য লিভার অ্যান্ড উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ দি গোল ব্লাডার ভেরি ইজিলি উইথ সোনোগ্রাফি সোনোগ্রাফিতে কী হচ্ছে সাউন্ড দিয়ে উই আর ভিজুয়ালাইজিং right now we are looking at each other we are seeing each other by photon hai na sonography te ki hocche we sound ta diye amra dekhchi ct te ki hocche x ray ct kintu x ray ha ct hocche x ray mri te ki hocche magnetic resonance shekhane imaging ta hocche magnetic resonance hydrogen ion er movement er upore base kore seta hocche ct kintu x ray ct scan ta x ray us er modhe kon ta pregnancy te kora jabe na x ray kora jabe na ja kichu x ray ache kora jabe na usg is safe USG is safe. Shop shop mata hai rakhe. Pregnancy te USG. Oh no, kora hi hai. Pregnancy puro detection hai. All through USG kora hi hai ta ki. So anyway, so sonography diya. So imaging kotha tao you have to include in liver function test ta ki. Imaging to visualize any anatomical or pathological changes in liver, gallbladder, up to CBD. CBD ir pore, CBD distally, ultrasound de dekhte pao jaya na. That jano abar on no option goye chhe. Clear holo? Okay? Acha. Ehi bar e. প্রি হেপাটিক পোস্ট হেপাটিক এবারে কয়েকটা ছোট জিনিস আমরা কমপ্লিট করব কোলে লিথিয়াসিস কোলে লিথিয়াসিস কোলে সিস্টাইটিস ডারিস ডোকোলিথিয়াসিস মানে স্টোন ইন কমন বাইল ডাক্ট কোলে ডোকো যেটা সেকেন্ড রয়েছে সেটার মানে হচ্ছে স্টোন ইন কমন বাইল ডাক্ট ক্লিয়ার গেল আচ্ছা একালাশিয়া বলে দিয়েছিলাম জিআরডি বলে দিয়েছিলাম বাইপাস সার্জারি গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি এইটা বলবো আর যেটা একটা বলবো সেটা হচ্ছে ডাম্পিং সিনড্রোম দ্যাট উইল বি এনাফ আগের দিন এন্টেরো হেপাটিক সার্কুলেশন পড়িয়েছি সেটা হচ্ছে ইলিয়াম থেকে এগেন গোজ ব্যাক টু লিভার যা হচ্ছে বাইল টাইল ওটা ওইটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট ইন এনি বুক ইউ উইল বি গেটিং আগের দিন বলা হয়েছে এন্টেরো হেপাটিক সার্কুলেশন মানে আলটিমেটলি ওয়ার যে লিভার থেকে যে বাইলটা যাচ্ছে আপ টু টার্মিনাল ইলিয়াম এগেন ইট ইজ কামিং ব্যাক টু লিভার সো দেটস আ কন্টিনিউস সাইক্লিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং অফ দ্য বাইল অ্যাসিড বাইল বাইল সল্ট এটসেট্রা অল থ্রু দ্য বডি রিজন কি সারা দিনে যতটা বাইল অ্যাসিড তৈরি হওয়া উচিত আর বাইল সল্ট তৈরি হওয়া উচিত দ্য টোটাল ডেলি রিকোয়ারমেন্ট অফ অফ বাইল অ্যাসিড অর বাইল সল্ট ইট ইজ মাচ মোর দ্যান লিভার ক্যান মেক নিউলি সো হোয়াট ইট ডাজ ইট রিসাইকেলস সেভেন টু এইট টাইমস ইট রিসাইকেলস সারা দিনে চার গ্রাম তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমি ছত্রিশ গ্রাম করে ফেলতে পারছি বাই রিসাইক্লিং ফোর টু ফাইভ গ্রাম ইজ লিভার্স ম্যানুফ্যাকচারিং এবিলিটি বডিস নিড ইজ সিক্স থার্টি সিক্স টু ফর্টি সো হাউ উই ক্যান অ্যাচিভ সেভেন টু এইট টাইমস ইউ রিসাইকেল দ্যাটস ইট দ্যাট ওয়ে অ্যান্ড দিস ইজ নোন অ্যাজ এন্টেরো হেপাটিক সার্কুলেশন এন্টেরো মানে ইন্টেস্টিন হেপাটিক মিনস লিভার সো ইন্টেস্টিন টু লিভার বইতে রয়েছে আগের দিন বলা ক্লাসে কেউই অলমোস্ট ছিল না সো উই কান্ট কন্টিনিউ ফ্রম what is gastric bypass surgery and what is dumping syndrome this two are the last thing that we uh, need to mention so gastric dumping syndrome
আমাদের নর্মাল বিএমআই কত ফরি মাস ইন্ডেক্স হোয়াট ইজ বিএমআই বাই দি ওয়েট ওয়েট বাই হাইট স্কোয়ার ওকে নর্মাল কত এইটিন টু টোয়েন্টি থ্রি এইটিন উপর গেলে ওভার ওয়েট তিরিশের উপর গেলে ওবিস পঁয়ত্রিশের ওপর গেলে মর্বিডলি ওবিস আন্ডারস্ট মর্বিডলি ওবিস মানে এর জন্য ইট ক্যান অলসো কজ ডেথ ইন দ্যাট পেশেন্ট ওবেসিটির অনেকগুলো ইস্যুজ আছে ওবেসিটি ক্যান কজ ডায়াবেটিস ওবেসিটি ক্যান কজ হার্ট ডিজিজ ওবেসিটি ক্যান ইনক্রিজ দি কোলেস্ট্রল ওবেসিটি ক্যান কজ বেসিক্যালি পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ অসংখ্য রকম প্রবলেম ওবেসিটি থেকে হতে পারে ইন সাম কেসেস দ্য ফার্স্ট থিং আমরা যেটা ওবেসিটিতে বলি ইউ রিডিউস ইউর ওভারঅল ক্যালোরি ইনটেক ইউ ইনক্রিজ ইউর এক্সারসাইজ ওবেসিটি উইল গো বাট নট অল ওবেসিটি আর দ্যাট সিম্পল অনেকেই আছে যারা করছে দ্য মোমেন্ট ইউ রিডিউস ইউর ক্যালোরি ইনটেক ইন্টেলিজেন্টলি বডি অলসো রিডিউসেস দ্য মেটাবলিজম রেট ওবেসিটি যাচ্ছে না দ্যাট ইস সো কমপ্লেক্স সো দেয়ার আর সার্টেন কন্ডিশন তোমরা দেখবে বাইরেও আগে অনেক বেশি হতো এখন ইন্ডিয়াতেও পাওয়া যাচ্ছে খুব ফেমাস একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট তার ছেলে সো দিস আর মর্বিড ওবেসিটি দিস আর মর্বিড ওবেসিটি এবং এই ক্ষেত্রগুলোতে জাস্ট বাই এক্সারসাইজ ওটা কমবে না বিকজ অফ দি কমপ্লেক্সিটি সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু উই হ্যাভ টু ডু সাম সার্জিক্যাল প্রসিডিওর টু রিডিউস দিস অবেসিটি মন অ্যাজ গ্যাস্ট্রিক বাইপাস কি করা হচ্ছে স্টমাকটাকে কেটে ছোট করে দেওয়া হচ্ছে স্টমাককে কেটে ছোট করে দেওয়া হচ্ছে বা স্টমাকটাকে সরু করে দেওয়া হচ্ছে সো হোয়াট দ্য রিজার্ভার গেট স্লো তাহলে পেশেন্টের খিদেই পাবে না অতটা খেতেই পারবে না প্রিভিয়াসলি স্টমাক বড় ছিল দেড় কেজি দু কেজি খেয়ে নিত চাল এখন খিদেই পাচ্ছে না আর যখন খাচ্ছে দুশো গ্রাম খাচ্ছে সো ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি আ ক্যালোরি ডেফিসিট দেয়ার ইজ নো কমপ্লেক্সিটি ইন ফিজিক্স ইফ ইউ ক্যান মেনটেন আ ক্যালোরি ডেফিসিট ওবেসিটি উইল গো ডাউন কোয়েশ্চেন ইজ হোয়েদার ইউর মেটাবলিজম উইল অ্যালাউ ইউ টু মেনটেন আ ক্যালোরি ডেফিসিট আর নট কারণ কি ক্যালোরি ডেফিসিট মিনস ওয়াট এক্সপেন্ডিচার ইজ মোর ইনটেক ইজ লেস আনটিল ইউর মেটাবলিজম ইজ পারফেক্ট এক্সপেন্ডিচার মোর ইনটেক লেস করলে ইউ উইল গেট রিডাকশন ইন ওয়েট বাট ইন সাচ কেসেস এত সোজা হয় না এক্সপেন্ডিচার বডি কমিয়ে দেয় বিকজ অফ মাল্টিপল আদার হরমোনাল পাথওয়েজ সো তখন এই রিফ্র্যাক্টারি মর্বিড ওবেসিটিগুলোতে উই হ্যাভ টু ডু দিস কাইন্ড অফ সার্জারি জাস্ট মাথায় রাখতে হবে গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি মিনস যে ডুইং আ সার্জারি অন স্টমাক গ্যাস্ট্রিক মানে স্টমাক অ্যান্ড উই আর মেকিং দ্য সাইজ অফ স্টমাক উই আর চেঞ্জিং দ্য সাইজ অফ স্টমাক অর উই আর বাইপাসিং দ্য স্টমাক এরকম কিছু একটা আমরা করছি তাহলে কি হচ্ছে তাতে ওভারঅল ফুড ইনটেক কমছে প্লাস গ্রেলিন দ্য হরমোন গ্রেলিন দ্যাট ইজ সিক্রেটেড ফ্রম স্টমাক হুইচ কজেস আঙ্গার সেটাও কমছে ইফ স্টমাক ভলিউম ইজ লেস ওভারঅল গ্রেলিন ইজ অলসো লেস সো দিস আর দ্য টু রিজনস ওয়াই দ্য ওবেসিটি ক্যান বি কাউন্টার্ড উইথ গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি ক্লিয়ার নাও সাপোজ আফটার দিস গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি অ্যানাদার ইস্যু হ্যাপেন্স দ্যাট ইজ ডাম্পিং সিনড্রোম হোয়াট ইজ দ্যাট ডাম্পিং সিনড্রোমে দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট খাবার খেলো খাবার খাওয়ার এক ঘন্টা দু ঘন্টার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ধূপ করে পড়ে গেল খাবার খেলো হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেল তুমি চেঞ্জ করলে বিপি ইজ ভেরি লো সুগার লেভেল ইজ ভেরি লো কি হচ্ছে এটা কি হচ্ছে সো এদের অলরেডি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন ইন গ্যাস্ট্রিক বাইপাস পেশেন্ট স্টমাক ভলিউম ইজ লোয়ার হাই লো তাহলে ট্রানজিট টাইম থ্রু স্টমাক মোর অর লেস লেস রিডিউসড স্টমাক যদি ছোট হয় তাহলে স্টমাক থেকে ইন্টেস্টিনে আগে যাবে না পরে যাবে খাবারটা আগে যাবে ইন্টেস্টিনে যদি যায় ইনক্রেটিন এফেক্ট হবে না হবে না মনে আছে ইনক্রেটিন এফেক্ট ফুড ইন্ডিউসড ইনসুলিন রিলিজ সো মাচ আর্লিয়ার ফুড ইন্ডিউসড ইনসুলিন রিলিজ হবে ওদের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি স্টমাকের ট্রানজিট টাইম কত ফোর আওয়ার্স এদের ক্ষেত্রে টু আওয়ার্সের মধ্যে স্টমাক খালি হয়ে যাচ্ছে দ্য মোমেন্ট ইট গোজ ইন টু ইন্টেস্টিন ইন্টেস্টিন ওই কাজগুলো করবে যা করার এবার তার ফলে কি হচ্ছে ইন্টেস্টিন ভীষণ হাই লেভেলে বিকজ ইট ইজ নট হ্যাপেনিং ইন আ ফেসড ম্যানার নর্মালি কি হয় ফেসড ম্যানার এন্ড ফুড ঢোকে এখন হুড়মুড়িয়ে ফুড ঢোকে পড়ছে কারণ স্টমাকের রিজার্ভার ফাংশন ইজ লেস সো লট অফ ফুড ইন আ লট লেস টাইম অ্যান্ড ইন আ উইদ ইন আ ভেরি শর্ট ডিউরেশন গোজ ইন টু ইন্টেস্টিন সো দ্য ইনক্রেটিন এফেক্ট বিকাম স্কাই রকেটেড ইনসুলিন সিক্রিশন দ্যাটস আ পালস ইনসুলিন সিক্রিশন ইট উইল লিড টু hypoglycemia so this is a food induced rebound hypoglycemia that happens that is one point second amra je food khacchi is it hyperosmolar or hypoosmolar food e osmolarity beshi na kom definitely beshi because food has so many particles 
so many particles or smaller particles to food e beshi plasma theke to beshi so what will happen a lot of food in a very short duration within a very short span of time and all of a sudden in aqueous medium of intestine what will do it will it do it will cause a huge osmosis tate ki hobe jodi osmolarity bere jay what it does baire theke joto fluid ache tene nebe intestine er moddhe all of a sudden jodi osmolarity bere jay osmosis e ki hoy solvent drag hoy solvent goes in osmosis e ki hocche solute gulo dhukche intestine er moddhe a lot of solvent comes in water dhuke jacche intestine er moddhe ki hobe tale all of a sudden lot of plasma volume will be reduced intestine er moddhe intestine dilated hoye gelo ebong prochur amount er plasma water intestine er moddhe dhuke gelo what will happen hypotension डे स्टोरेज ओके जो दी गोल्फ बड़ा ना था के तले बाइल की हो बे लीवर ते के शारा दिन बेरो बे बट पाल सेटाइल टा हो बे ना जिता बोल चिलम बोला सर पाल सेटाइल शेटा हो बे ना तले की हो बे शारा दिन बेरो चे किंतु पाल सेटाइल हो चे ना तो तुम्ही जो दी यारा फैटी मील हुट करे खाओ व्हाट विल हैपन द पाल मोटामुटी we started this particular general embryology way back maybe one month back we hardly recollect where we started we started with the general terms i'll be breezing through the general terms of the general embryology there is a different way different approach of learning this segment of anatomy now we have been learning the histology we have been learning this uh, the gross anatomy which is demonstrable that means if i mention about any muscles i can demonstrate that rather than this particular invisible part which is obscure to none in case of the general embryology in case of the histology again whatever you are mentioning we try to extend the visual part into it by seeing this particular cells or cellularity or orientations to it now coming to this particular content which is embryology which is rather we say it is virtual we cannot see these things happening rather this is invisible so we have to explore through dig through and imagine something to understand this particular anatomy that makes this subject complex and that makes this particular memorization of this particular content of the general embryology or or the advanced embryology we call them as systemic embryology is critical or difficult so the sticking to this particular content or sticking or learning these things becomes like a, you have to imagine sit to and think about then only you can memorize then only you can really really recollect the steps and how this particular things are going on so we'll try to generate some sort of uh, visuals we call them as animations as we go through these uh, 
the systemic embryology to understand this transformations of the things, how it is happening and how it is sequencing. But again, it needs like a, like a precise focus and understanding of this particular context, how this particular concept of this development is growing on. It, it, it needs a, like a reflections. So whenever you are studying, we stick to the book, whichever you are following, I be seeing or Langman's, stick to one book, do not cross refer to many other books. Stick to these particular points where we are going to talk about this particular embryology. And again, we, we, we precisely focus on the areas which is important to us. We just do not cover each and every domain of this particular embryology. So we focus on these prime areas where we should be knowing or where we should be emphasizing to understand this embryology. Now, what is the content of this embryology is that eventually we have to just like a correlate this embryology with this particular gross anatomy or clinical anatomy. So whatever the things we are going to learn slowly, slowly, we'll be just like a pitching it or coursing it towards this understanding of this gross anatomy and understanding of the diseased anatomy, we call them as clinical anatomy. Now in, in uh, embryology, we have in the past exam, which is university exam, we had like uh, 10 and four, I mean 14 mark questions was there, was there given with this embryology and the genetics together. So unfortunately we do not get any options for it. So all are non-law. So you have to apply and write all of them. So it's not that you are not studying one part and just like still you can make it out in the examination. That is not happening. So each and every content, whatever you are learning, you have to just like go through, understand. And we do not expect a great detail of understanding on this particular embryology once again. So we understand that it's impossible to understand each and every concept of the embryology. Rather, we focus on the areas of the embryology which is graspable and which is understandable. So having said that, we are just like uh, coming with this particular general embryology content or topics where we have started. So quickly breezing through the areas where we are going to see. This is the objective of your being here, what you're going to understand, going to learn the periods of the development that we are going to emphasize and this particular embryology which is period which is have to identified as critical period. We understand what is critical period as we progress through and this particular critical, critical period development of the embryo, how this is making some sense in case of some diseases which is embryonic disease or congenital disease or by birth disease. So whenever you are talking about this embryology, we are going to talk about the human development and we divide this human development into two parts which is prenatal and postnatal. Postnatal development, which is in a pediatric domain. We focus on the embryology, which is prenatal or before birth. And this particular segment is kind of like a significance of knowing this. There are some drugs which actually matures and modifies this particular development of our organs. So those things we have to keep in mind and use very carefully when this particular development of the embryo is going on. So this particular word we call them as teratology. That means some abnormal development of the fetus may have produced if you use some drugs during the mother if they are pregnant. And that particular pregnant phase, when this particular mother or the embryo are vulnerable to that particular chemical substance, we have to know. So that's a basic concept of that. And then we are just like going to talk about some diseases or developmental diseases and identify the changes which is coming on. So this is what we talk here is we call them as gestational age and the conceptional age. That means if the fertilizations or, or which is the meeting of the gametes which is taking place, we have to calculate how, how far or how many days after the products of conceptus is going to come out. And we have to calculate this. We call them as gestational age calculation by knowing this particular normal menstruation cycle and conceptional age which is the different because conception means the day of fertilization, which we calculate two weeks ahead of this gestational age. Other is expected date of delivery. We have to measure this or, or, or count this particular dates when this particular fetus is going to come out. We call them as EDD, expected date of delivery, which is actually counting from the date of the gestational or conceptional age or this last menstrual period from this counting or adding nine months and seven days to it. So this is how just like we, 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 we calculate the days of gestation, days of conception and this EDD. Now we call about this particular embryology, doesn't, doesn't 
begin with unless until we mention about this particular gametes in the gametes we have two elements sperms and ovum which is meeting together gives rise to this particular zygote formations and which fertilizes and uh, by the meeting process we call them as fertilization transforms into this particular gamete into the full phased embryonic stage so this is the words we will be using frequently when we are studying this particular embryological concept so this is what we call them as like a meeting of the sperm with the ovum we call them as fertilization this is how this fertilization is taking place on in a, in a scanning mic electron microscope you can see that this is a mature ovum and this is all the way is covered by this particular sperm which is here to fertilize this particular elements there are few key terms we will be using whenever you are using this particular embryology as embryonic period which is extending from first day to this particular eighth week of life then we use the word fetus which is extending from ninth week to this particular till birth that's a word we that's a 10 year we using use the word trimester in to define this particular pregnancy phase we divide this particular pregnancy phase into three different trimester trimester 1 2 and 3 depending on the weeks we use the word neonates that means the first 0 to 28 days of the life that means first month of the life the newborn we call them as neonate and then afterwards till the one year of age we call them as infant then we use the word toddler etc etc whenever using this particular describing this particular embryo we use this particular word frequently dorsal that we know that is a back ventral it's a front side rostral or cranial that's my head side and the caudal that's a tail side so whenever you are addressing this in utero position of this fetus we'll be using this particular word and you should be understanding what exactly we are trying to mean now this is how this particular stage of the critical period is concerned you see that we call them as the phase of organogenesis that means day one or day zero to eight week of life the organ formation takes place so anything goes wrong within this particular day zero to week eight the organ genesis or the organ formation could be at fault then we have the trouble with this particular organogenesis the organ is fault faulty formed that means maybe the heart is not completely formed maybe the valves is not formed maybe the septations of the heart is not formed so we call this particular phenomenon as organogenesis error or organ formation error now within this particular first eight week of life if you're using some chemicals or drugs that is hampering the cellular process or cellular migrations or formations of this organ that can be a detrimental that's why we use the word teratogenic that means some drugs if you're using to a pregnant mother knowingly or unknowingly during the first eight week of life you are basically harming it so there are some drugs should not be used that particular period so you should have a knowledge so whenever you are interviewing or treating any female subject you have to make sure the female subject is not pregnant maybe the pregnancy the state of the pregnancy the candidate may not be knowing so you have to probe through and be careful presuming or assuming the lady is pregnant and you have to use the safe drug in terms of use of antibiotics in terms of the use of like uh, antihypertensive in terms of using this anti convulsion or an seizure anti seizure drugs so etc etc so that things is matters over here so the critical period of embryonic de development is day zero or the fertilization day to this particular eight week of life that's the phase so this particular red area that you see that during the time everything develops and beyond that eight weeks of life it only grows or, or, in, or, or only enlarges so the burden of this growth is less beyond the eight weeks so you can use this, some of the drugs which cannot be used in the first eight weeks in the second trimester or second phases onwards so this is about this particular critical phase of this particular embry embryonic development now talking about this female reproductive system you have to understand the different components of the female reproductive system this is like uh, the uterus the oldest home we have the different parts fundus body and the cervix which is connected with the tubes on the sides we call them as fallopian tubes the fallopian tubes have got different parts fimbria ampulla isthmus and intramural parts and this we have this ovary tagged over here by a ligament we call them as ovarian ligament which is holding in this particular position the ovary emits this particular ovum which is caught by this particular fimbrial end of the fallopian tube gets inside and then fertilization takes place if the sperm is present at that particular point downwards this is a, like a birth tract through which this fetus comes out 
which is formed by the vagina. Uh, this vagina can be divided into two parts. Supra, supra cervical part that means it is above the cervix and infra cervical part below the cervix part c is the cervix b is the body a is the fundus part and the cavity which you see here inside we call them as uterine cavity so this is different components of the female reproductive tract compared to the male reproductive tract which has this particular the testicles on the top of the testicles we have this piggy bag right taking over here we call them as epididymis which transforms into the tube we call them as vas difference and this various difference enters into this particular urethra we call them as prostatic part of the male urethra it is starting from the prostatic part then we have this membranous part penile part of the male urethra which is coming down so this particular male reproductive organ takes place over these particular testicles and this vas difference and this transit part of these formations along with that we have some accessory organs Along with this particular main gonads or main organs of the reproductive, we call them as accessory organs. In case of the male, we call them as seminal vesicle. This is an organ which secretes the fluid which is required to formations of these particular sperms. So this particular seminal vesicle or the seminal vesicle fluid constitutes the formations of the semen, which is basically a structural element or, or a formative element of this semen. Now, to the old story about gametogenesis. We learned about this particular gametogenesis in 10 plus 2 or even, even before about this particular formations. So it is nothing but the formations of the male gamete and the female gamete in these particular individuals in, in a respective ages. So it is the formations of this particular, uh, the cellular formations or mitosis, a uh, meiosis, which is a reduction division taking place along with cyto differentiation which is taking place to give rise to these formations of this particular male mature and female mature gametes, which develops from a cell, we call them as primordial germ cell, which is a new word that I, we are introducing now, primordial germ cell. This is the old, old grandfather cells of the germ cells. So this particular primordial germ cell, the oldest form of these germ cells that we have. Now it develops around this area, we call them as yolk sac. So this particular yolk sac, is an area of this particular developing embryo which we do not know yet. We'll be knowing and understanding this subsequently about yolk sac. So for now, we use, use the word yolk sac and another word, another sac, we call them as elantois. So this yolk sac elantois is the region where we see this particular, uh, the primordial or oldest germ cell comes from. So this is the developing embryo which is forming, it is a head end, this is a tail end, and it has a tube connecting. So this particular tube, which is allantois and connected to a bigger tube, which is not visible here, which is known as yolk sac. So this particular primordial germ cells comes from this allantois and yolk sac region, transforms and moves along and reaches to this particular area, we call them as gonadal reach. That means the future area where the gonads are going to form. So this particular germ cells, which is known as primordial germ cells, is the oldest form of germ cells. This is what we start with. Then we move into the different types of the formations of these gametes in the male and female gametes productions. We call them as spermatogenesis and oogenesis. Now let's take one at a time, male genetic tract, we call them as spermatogenesis. Now this particular spermatogenesis can be divided of two phases or two halves. The first half, we call them as spermatocytogenesis and second half, which is a differentiation or transformation, we call them as spermiogenesis. So there are sequence of things which is happening over here in this particular spermatogenesis process. Now the story starts with the oldest form of the cell, we call them as primordial germ cells, which comes from the area we call them as yolk sac or allantois. From there, the primary or oldest form of the germ cell starts the migration and reaches to the future gonad, we call them as gonadal reach. Now, if it is a male subject, that future gonad will become these testicles. And if it is a female subject, it, the future gonad will be the ovary. So, in case of the male subjects, we have this particular Y chromosome, which determines this, whether this particular gonad is going to be a testicles or an ovary. If you have a Y chromosome, we have a gene, we call them as SRY gene. That SRI gene, if it is present, the gonad will become testicles. And same thing, if you do not have this SRY gene, the gonad will be become an ovary. So this is how this particular, in simple words, 
the differentiation of this male and the female gonads is decided. So yet this particular Y chromosome is missing or absent, this particular gonadal differentiations won't be there. So if we are missing Y chromosome in a subject, then this particular gonadal differentiation, whether it is going to be male organ or female organ, will be undecided. So then there will be a, a, a different situation which will be occurring in, in a terms of gonad formations is concerned. But again, coming from there, so we have this particular spermatogenesis can be divided up two phase. We call them as spermatocytogenesis, the initial phase. The primordial germ cell migrates from that yolk sac, ends up to into the gonadal reach and settles down into this particular future testicle region. Now, once this particular gonad germ cell reaches to this particular region, which is known as the testicle or future testicle, it remains there as it is till we reach the age of puberty. This particular gonadal reach transforms into testicles and this particular primordial germ cells remain seated unaltered at that particular point till the age of puberty is achieved. Once this particular pubertal age is achieved, we have this introductions of the hormones which is known as testosterone. Then this particular progression of further maturation of this spermatogenesis takes place. So before puberty, there is no movement whatsoever in terms of transformations of the spermatogenesis taking place. So, till this particular age where this germ cell migration takes place or primordial germ cell which is fourth week of life till the puberty that means 12, 13, 14 years of age there is no movement of whatsoever in terms of maturing of the sperms taking place. It's sitting idle at the germ cell stage. Once this testosterone comes here this particular cell which is primordial germ cells transform into the spermatogonia and this particular spermatogonia we call them as type A spermatogonia. This type A spermatogonia multiplies and multiplies and forms a sequel of the stem cell. Then after this particular type A spermatogonia is formed then there is a stimulus which keeps this particular type A spermatogonia to transform into trans B or type B spermatogonia cells. Now then the spermatogonia B cells also populates and grows into subsequent number. Then this particular type B spermatogonia forms a primary spermatocyte. So these are the sequel of the things that takes place once this particular thing coming over here settles down over to end stage which is this type A and type B spermatogonia. Then we have this particular primary spermatocyte goes into phase into this two end stage. So the, this particular stage which is taking place in the introductions of the hormone which is known. Once this particular primary spermatocyte is there, there is the introductions of meiosis 1 and which divides this particular nucleus or this particular genetic material into two halves from 2N to 1 is formed, we call them as secondary spermatocytes. So there is a reduction of this genetic material taking place by introductions of the meiosis 1 which makes this particular primary spermatocytes into secondary spermatocytes. Now again the spermatocyte secondary which is received, received up to here goes into the meiosis 2 and forms these cells which is known as sperm tids. Now there are four sperm tids are formed in the form of this particular meiosis 1 and 2 from the sec single primary spermatocytes. So up to this particular formations of these sperm tids or early sperm tids we call this once this particular sperm which is reaching to this particular sperm teeth stage, the further modifications of the sperm teeth takes place and becomes like this. So this process of the transformations of the sperm teeth to this mature sperm or spermatozoon is known as spermiogenesis. So what happens over here, this particular spherical cells which is having the nucleus, having the cytoplasm, all the cellular organelles slowly slowly transforms and becomes this spear headed organ like this. So all the excess things which is remaining within the sperms, sperm teeth are shed off. The major thing which is shedding off is the cytoplasm. The things which is kept out here is the nuclear organelles which is the nucleus. The cyto organelles which is present in here which is kept and utilized. As you can see this particular element which has the nucleus over there and we have this Golgi bodies which is present over here forming the cap over here we call them as acrosomal cap which is capping on the head end of this particular maturing area of this nucleus. 
So this particular Golgi body places himself into this particular head area of this particular developing sperm tits. And then we have this particular other cellular organelles, namely the mitochondria. They arrange themselves and orient themselves into two rows and forms the middle portions of this particular sperm and settles down as a middle piece in two rows, right row and left row. Then we are left with this particular elements, we call them as cytoskeletal elements, myotin, filaments, all these filaments form this tail which is hanging down beyond this and forms this tail end which is known as the tail of the sperm which is giving rise to the entire tail. So if you look at this particular sperm, it can be divided into two parts, head which is having this nucleus which becomes elongated and elliptical in shape covered by a cap we call them as acrosome then we have the middle piece which has a powerhouse or the mitochondria placed into two different rows then we have this tail piece which is containing the filaments which is capable of movement and having a covering of the sleeve of the thin layer of the cytoplasm which is covering along with and forming the tail so this particular transformation from this particular circular cell to this particular sphere shell we call them a spermiogenesis. So you should have a basic clear idea about what do you mean by the spermatogenesis, what do you mean by the spermatocytogenesis, and what do you mean by this spermiogenesis. So this is all stories. You already know about this particular stories again. I'm just brushing it out. Next coming to the female counterpart that you have in terms of, oh, all right, so this is about this particular things, how it is mature into this different types of like uh, phases of this particular the sperm. We have this particular nucleus covered with the Golgi bodies cap and then we have the centrioles placed right behind this nucleus. Then we have the actin filaments which is centrioles for framing down and this particular two rows of mitochondria making the middle piece settling down and making this entire range of these mature sperms. So this particular cyto differentiation again in the physiology will be asking they will be giving an question maybe in a physiology in a reproductive part about the drawing things and what are the cellular transformation cellular organ transform these are the about things which is about this particular spermatogenesis spermatocytogenesis and spermiogenesis coming from the from this particular male part we are moving into the female part which is known as the oogenesis so just like the sperm things which is coming here the formative primitive cells is the germ cells duration we call them as germ cell migration which taking place fourth week of life and this particular primordial germ cell here is oogenesis which is unlike this particular sperm which is happening here once this particular germ cells which is primordial germ cells in case of the female subjects once it reaches to it it doesn't stop at that particular point in case of the sperm we have seen the primordial germ cells one reaches takes a long break till we reach the age of the puberty in case of the female subjects, primordial germ cells st settles down there and they replicate. Once this particular replication takes place, this particular cells, which is primary germ cell, give rise to primary. Now from fifth week of life to the five month of age, this primary oocyte replicates and replicates. From a single primary oocyte, it gives rise to millions of primary oocyte by the age of five months of age. So by the five months of age, all this gonad, which is the female subject have, which is the ovary, is fitted or full with the ovum cells, we call them as primary oocytes, which is genesis or cut the organ, see this, whether you are understand it is a male gonad or female gonad, we can see that presence of this particular plenty of cells in case of the female subjects, whereas this particular cellularity is a male gonad is none or, or absent nearly. So, by the fifth week of life, this particular primary oocyte is formed and reaches to this particular stage of meiosis. So, this particular primary oocyte, from the primary oocyte, it's going to become the secondary oocyte. It enters to the cellular differentiation or cellular division stage or meiosis 1. But, once it enters to the first phase of the cellular cytogenetic differentiation process or cellular differentiation, which is meiosis 1, the first phase of the meiosis 1 is a prophase 1, it arrested at that particular phase. So at the age of 5 month of life, the female fetus is filled up with this particular ovary, which is filled up with the primary oocyte, which is arrested at the age of, at the stage of prophase stage of meiosis 1, and it remains there till puberty. So this is way different than that of male subject.
So, once again, the primordial primary oocytes enters to a phase of cellular division. We call them as meiosis one and arrested at the meiosis one through phase one at the age of three. With the introductions of the hormones or conducive environment, follicle stimulating hormone, this meiosis one progresses. And this particular meiosis one progresses in the pubertal age, becomes this particular primary oocyte becomes secondary oocyte and give rise to an interested at the prophase one meiosis prophase one of the meiosis one stage continues into the further division with the introductions of the hormones in case of the pubertal age and completes the meiosis one and give rise to this cell which is known as secondary oocyte and that particular secondary oocyte taking place with the inucleal cell differentiation the cell cytoplasm in inequally differentiated. One of the cells gets this maximum load of the cytoplasm, other cells gets the least amount of the cytoplasm. We call them as polar body formation, which is having a scanty amount of the nucleus, scanty amount of this particular cytoplasm present with. And that particular polar body, we call them as polar body one or first polar body, disintegrates. And the secondary oocyte, which is the healthier one and the fleshy one, which remains. This particular secondary oocyte goes into the second phase of the cellular cycle which is known as meiosis 2 and this particular thing which is going into the second phase of this meiosis 2 again arrested at metaphase 1. At the metaphase stage this particular secondary oocyte is arrested at meiosis 2 metaphase stage till the fertilization takes place. If this fertilization taking place this metaphase meiosis 2 the metaphase arrest is taken off and progresses into, forms into this particular ovum, mature ovum and second polar body which eventually disintegrates and this particular mature oocyte fertilizes with this particular sperm and then forms this particular 2N cells. If this particular fertilization doesn't take place, this ovum which is expelled into the secondary oocyte stage, meiosis 2 arrested in the metaphase 1 will be disintegrated. So these are the difference about this particular male and the female counterpart of this particular cellular maturation and, um, and this particular uh, cytodifferentiation which is taking place. So this particular events which is the oogenesis have got two different types of arrest and two different stage. One is at the age of five months and again at the age of or at the time of fertilization they are not there. So this particular arrest of this particular ovum or oocyte is taking place at the primary oocyte to the secondary oocyte this stage at the proof is one from the five week uh, five month of life to the puberty then after puberty it taking place goes on the cellular division inequal division taking place secondary oocyte and this primary or first polar body and this particular secondary oocyte only gets this particular cellular division completed if we have the fertilization, if we do not have the fertilization, the secondary oocyte will be lost or will be burned, will be destroyed at this particular stage. If we have the fertilization, then this particular meiosis, which will be arrested, which was arrested at this particular metaphase stage, meiosis 2, which is arrested at the metaphase stage at the secondary oocyte, will be completed and will get a mature ovum and the second polar body, which is exited, which will be eventually lost. So this is how the female gametes takes place. This thing is 10 plus 2 content. Again, this will be tested in examination, could be tested in examination because we see that MCQs are coming. Like we have this particular MCQ about spermatogenesis or spermiogenesis. These MCQs keeps on coming. So these particular areas of this particular initial development, cellular arrays, at which stage and at, at which phase, etc., etc. Those things need to be kept in mind whenever you are preparing. So this is about this particular formations of these particular gonads and the germ cells which is taking place from the primordial germ cells in the short in summary. If you take this whatever we have learned whatever we have discussed here today. So there are two ways of formations of these particular gonads. One is a male subject, one is female subject. We call them as spermatogenesis, oogenesis. Spermatogenesis can be divided into two parts, spermatocytogenesis and the maturing phase we call them as spermiogenesis. Now this particular all the cells, be it gonads, be it testicles, the cells comes from the mother area or the, or the prime cells 
which is known as primordial germ cells. The primordial germ cells are coming from the area we call them as yolk sac. That word you have to keep in mind, keep in note about yolk sac and allantois. From there, this migration takes place and they settle down in the future gonad and transform differently in case of the male and the female. In case of the male, no movement whatsoever on the germ cell taking place till the puberty. Once the puberty is there, the steps keeps on happening and there are no stopping. Once this particular puberty achieved in male subject, the testosterone gets in, this particular germ cell gets into the spermatogonial cell 1 or A, B and the primary spermatocyte, secondary spermatocyte and the sperm deed and the sperm formations. Everything is uninterrupted, but only interactions in case of the male taking place before puberty. In case of the female, it is staged and staged at the different ribbon. Once it reaches to this gonad, it keeps on populating, keeps on to become this primary oocyte at this particular stage and remains there at the primary oocyte from the five month of life to this puberty in the proof is one, stays there. Once this particular hormone introduces follicle stimulating hormones and everything comes here, follicle luteinizing hormones comes here, this particular cellular transformation further takes place, takes it from the primary oocyte to the secondary oocyte, which is a reduction division. That means the nuclear burden is diminished. Now, in case of this female subject, that cellular division, the cytoplasmic division is inequal. Some cells or some part takes the maximum load, other part takes no load actually. So it has a formation of the, a, a, a dwarf cell, we call them as a polar body. A polar body is having the same genetic material, that's like N number genetic material, which is having and case of this particular adults, uh, uh, the other spermatocyte, which is all right. The other one, which is the Hollywood star or rock star. Maybe. Anyway, so in case of the female subjects, the, this primary oocyte becomes secondary oocyte and the secondary oocyte becomes mature ovum only fertilization if takes place. No fertilization, the secondary oocyte never sees the day of light, it is destroyed. If it is fertilized, then this particular father meiosis which is meiosis 2 which is arrested at this metaphase will be continued and this particular second polar body and this ovum will be produced and the ovum will be fertilized of course by the sperm and this zygote will be formed and it will be implanted likewise. So taking it from there we have this gonad formed. Now we have to understand these two cycles in the female subjects to understand further about this. As far as you can drag, we'll drag. We are not going to cover the entire content. So far as we are easy, we are going to see. Now, in a female subject, there are two kind of cycles that runs simultaneously. So one cycle is taking place in the ovary. We call them as ovarian cycle. That means there are some changes which is taking place, some sequence of events taking place, and that happens in a cyclical manner. That means it comes, ends, and again it begins. That's why we call them as cycle. Now, a change taking place in the ovary, we call them as ovarian cycle. The similar to that, we have a change take place in the uterus, we call them as uterine cycle. Now this uterine cycle is happening not within this entire uterus. We have projected the picture of uterus, right? So uterus have got parts, we have this fundus, we have the body, we have the cervix. Now if you see the cellularity of this uterus, the inner coating or the inside cushion layer of this uterus, we call them as endometrium. Then it has a muscle layer, we call them as muscle layer, we call them as myometrium. And then we have this other covering or capsule, we call them as ectometrium or whatever. So this inner layer of the uterus makes some changes, which is also cyclical. We call this uterine changes, which is taking place within this endometrial, we call them as endometrial cycle. Now this changes is taking place cyclical appearance and disappearance of some hormones. So this particular hormones are the key factor for these particular changes which is taking place in the female subjects. So if I just like to go through, you will understand this particular phenomenon which is going place in this. So this ovarian cycle, there is a kind of changes which is taking place in each particular stipulated time within this particular ovary. 
we call this cycle divided into three phases. We call them as follicular phase of the ovary. Then we call them as ovulation, the day. And then we have this particular off day, we call them as luteal phase. So this particular thing happens over here as we take this particular follicular phase. That means it is kind of growing. Follicles, that means which follicle? Ovarian follicle. That means the ovary have got this particular oocyte and this primary oocyte is going to be the secondary oocyte. There are changes taking place cells which is present within this particular oocytes and the cells which is present or surround this particular oocytes. So these are the things which is, takes, like, takes like a phase, we call them as follicular phase. Next then, we have this particular ovulation. That means it reached to this particular optimum point, matures fully and expelled out. Now this is what I want to emphasize here, the ovulation. Now this particular ovulation, that why means it is an expulsion of this particular oocyte. Now you have to mention what oocyte is expelled and which phase of the stage of this particular oocyte is expelled off during this ovulation phase. We have this primary oocyte, we have the secondary oocyte, we have mature ovum. So which is expelled out in this phase of ovulation? Primary oocyte, secondary oocyte or this mature ovum? A, B or C. That matters because there's a secondary oocyte. As you have mentioned, this particular cellular changes which is taking place on this oogenesis process is never complete unless until it is fertilized. So this fertilization cannot take place unless until it is expelled out. So it has to be expelled out or shed off into a phase which is secondary yet to get matured, secondary oocyte stage, it comes out. Now then we have this luteal phase. That means after ovulation, this particular follicle or that place where from the ovum is coming that goes into transformation or changes. We call them as luteal phase. If you just project with the pictures, it, it makes it clear. So this is an ovum which you're seeing here cut through. And these are the follicles, that means this particular primordial cells. Surrounding these follicles, we have this particular ovum and these cells which is present as, we call them as follicular cells. Now we see that with the time progression, this particular follicular cell and the ovum grows. So this phase, we call them as the follicular phase, which is taking place Good one. It reminds me of Don Vito Corleone, the godfather. Anyways, so this phase which is taking place, we call them as follicular phase till it matures over here. This is you seeing here, this mature cell is ready or ripe enough to rupture. Now this particular follicle which has the ovum ruptures and gets out. This is the D-day or ovulation day. The secondary oocyte comes out of here. And then after this, the follicle are the cells which is, remains as this and it regresses. So this phase we call them as follicular phase. So in the upper half we have these cells or upper half we have the cycle phase. We call them as follicular phase, then ovulation. And then we have the regression phase. We call them as luteal phase. This entire phase of this particular ovary is governed and orchestrated by hormones. So we have this female hormones which is present. We call them as tropins, gonadotropins, FSH, follicle stimulating hormones and luteinizing hormone. They are making this particular follicle grow ripe. That means it grows in the follicular phase. Now once it reaches to the highest point, there's a release of sudden burst of LH or luteinizing hormone and that ovulation takes place. Once this particular ovulation takes place, this FSH and LH drops down. And as a result of this, the follicle shrinks, shrinks, shrinks and regress over there. So this entire thing, we call them as ovarian cycle. So if it comes at the short note, in physiology they will give very frequently, ovarian cycle, that you have to mention the, the phases, which you have mentioned, day one or day zero to 13 day, we call them as follicular phase, the 14 day, the, the, which is like the ovulation day, and then we have this 15th onwards to 28 days, which is a regression phase, 
which is known as luteal phase. And the hormone backup or hormone responsible for these things and what are the changes which is taking place during this particular entire phase or entire cycle. So this whole story we call them as ovarian cycle which is taking place within this particular every calendar month we call them as 0 to 20 and days. So entire ovarian cycle takes place or consists of 28 days to 30 days roughly in, in a female individuals and this is can be phased into three different phases. Now this is what we are saying here this ovarian cycle corresponds with this between primordial follicle cells which depends primary follicle, secondary follicle and this mature one we call them as graphene follicle which is expelled out and corpus luteum is formed over here is this particular thing is coming out. But please do remember what cell is expelled out in the forms of ovulation in which stage of the ovum it is when this ovulation takes place which is the secondary oocyte stage when this particular ovum is expelled out or its ovulation takes place. It is not the mature or, or this particular fully formed grown ovum which is the completed division taking place. So this is what it is going and this is how this particular graphene follicle is looking like. It has a cavity we call them as antrum cavity, it has the ovum which is there and surrounding there we have the cells we call them as thicker cells or the follicular cells. It has a bridging cells we call them as cumulus oophorus. These descriptive ele elements of this particular graphene follicle will be covered in histology. So don't bother just like have that particular thing understanding about there are something about the graphene follicle how it should be coming out. This is a mature thing it yet to rupture this and then we have this ovulation that is what we are talking about this is kind of important. This ovulation is important because it starts by if some hormones it ruptures this particular ovary or ovarian outer membrane expelled into the space we call them as peritoneal cavity or peritoneal space where it is picked up by this particular fimbria which is having a having a like a current action which is picking up with the same which has a chemoreceptor as well which picks up some chemoreceptor receptor fragments which is attached to this particular ovum and this particular trans this particular ovum travels through the fallopian tube or uterine tube and if the sperms is present beforehand in this particular fallopian tube region the fertilization takes place. So that particular thing which is kind of taking uh, is of important. The ovulation again is an important short note for you guys for histology and as well as for physiology. So this is about corpus luteum again we will be talking these elements about luteum etc etc in, in the histology again. Once this particular thing ovum is expelled out we have this follicle regress we call them as corpus luteum. The word is luteum means yellow it takes a lot of fat inside it looks yellow that is why you call them as corpus which means the body which looks like yellow that one means as corpus luteum and eventually this particular fat is replaced by this fibrous element we call them as corpus albicans alba means white. So this particular corpus albicans and then it is becomes like a becomes regressed or makes some kind of dent within this. So this is how this particular entire thing takes place. Uterine cycle will catch up in the next day. So this particular element about this particular ovarian cycle you should be like uh, corroborating with this formation or maturation of the ovum which is taking place. This is orchestrated by the hormones you remember the name of the hormones the phases of this ovarian cycle which is important to us and that is it thank you very much.